Hi everyone, this is Radina. In this video session, we will see the 9th part of Profit and Loss. We will see the 8 parts upload and you will see the playlist in the playlist. What do we do in this video? We will cover 3 important types in this video. In the first video, we will see 12 types. There are maximum 5 types in the first video. We will see 3 types in the first video. We will see 2 types in the next video. We will see 10 parts in the next video. We will see 10 parts in the Profit and Loss. Now, we will go directly to the type. In this video, we will talk about over types. We will talk about what we have to do with the question. So, first step is given. What we have to do with the question. Given is given. Given is selling price 1, selling price 2, profit equal to loss or profit loss ratio. What I am saying is that we have to do two selling price. What we have to do with selling price is loss with the selling price. Inon profit kacah selling price. Indah rende selling price orang value kurit itu, wanne ibri kurit pangga. Profit to lawsu equal nu sulu pangga. Ille na profit equal to n times of profit equal to thirty percentage more than anda madre percentage jelu ille times nu sulite. Nama enna kandu puri kira marukna the profit loss ratio kandu puri chala. Ini given information. Question pakai muda orang tu nalla puriu. Enna question orang tu kepangga na. Ida use pani cost price sulu nga abdin kepangga. Ille na desired selling price. Desired selling price na enna meaning. If they have a selling price of 20% profit, they have a selling price of 30% profit, they have a selling price of 30% profit. So, given the question, we will see the question clear. So, first question is display. What do you think? The profit earned by selling price is equal to the profit earned by selling price. What do you think? The profit earned by selling price is equal to the profit earned by selling price. What do you think? The profit earned by selling price is equal to the loss incurred when the same article is sold for Rs. 300. Then find first subdivision is cost price, second subdivision is selling price for making 20% profit clear so given information இதை மாஷ் பண்ண முடிதான் பாருங்க ஒரு 700 பான் சொலிருக்காங்கள் 700ரது ஒரு selling price அந்த selling price கு விக்கிறனால் எது ஒரு profit கடக்கிதாம் சரியா அந்த profit எதுக்கு equal அப்படினா 300க்கு விக்கிம் போது loss கடக்கிதாம் அந்த loss equal நு சொல்டாங்க இப்போ நமக்கிட்டை கேக்கிறது வாலுமில் 300. இன்னும் செல்லிங்க பிரைஸ் வந்து என்னது? 700. Clear? So, now we are going to tell you what we are going to say. If you sell a loss, you will tell you what you are going to say. If you are going to sell a loss, you will tell you what you are going to say. Then, let's ask you, if you are going to sell a loss, you will tell me what I am going to say. The exact middle point is correct. So, in this position, I am going to say, कास्ट प्राइस रुको, which means इन द कास्ट प्राइस को, इन द सेलिंग प्राइस को इरका डिफरेंस एक्स ने अच्छा को, अदा अदि लास एक्स ना अच्छे ना, इन द कास्ट प्राइस को, इन द सेलिंग प्राइस को इरका डिफरेंस है ना वादा रुको, एक्स ना रुको, इधर नाला कड़े किरा प्रॉफिट, इधर वुडे इधर अधिक माना सेलिंग प्राइस इधर नाले कड़े किरा प्रॉफिट इन रहते इधर नाले कड़े किरा लॉस के इक्वल ये पो में इंदर रेशियो कुड़ता ले सरी रेशियो डायरेक्ट आ कुड़ का मटांगा थ्री टाइम्स फोर टाइम्स इवलो पर्सन इंजन मरी कुड़ पांगा ये पुरे कुड़ता ले इंदर लाइन डायग्राम निये करेक्ट आ पोटेंगे ना रूम पर रूम पर स CP ओर वैल्यू कंडर बुड़ी करो। इधर का स्टैंडर्ड मेथड है ना चोली ड्रेन। आठवीं द इन्द मा इन्द इक्वल प्रॉफिट इक्वल टू लॉस इन चोली डा। पाँच ओने आंसर चोली डा। सरिया आदि के नए ड्रेन ना चोली डे। फर्स्ट इंगे पारण इंगे ओर एक्स इंगे ओर एक्स रख। टोटल आये ब्लो एक्स रख। 2x रखा, आधे पॉला, इन द 300 कुम, इन द 700 कुम डिफरेंस ये ब्लो आधा, इन द पॉइंट लेने, इन द पॉइंट ले ये ब्लो इरिंद रुकुम, 400 रिंद रुकुमा, करेक्ट आ? अलग अंश कोंगे x plus 6 2x, 300 को 400 को डिफरेंस बन्दे 400, इंगे ऐड पन्दर इंगे डिफरेंस पाकरों सोलो कोड़ा दे, इंगे अरन इंद लेंथ इन्ना वाई रुकुना 300 कोड़ा उरु 400 आ ऐड पना इन्ना किन्ना करेक्यो 700 करेक्यो मा, तो अब दीना इन्ना अर्थो ना 2x equal to 400, 2x equal to what? 400. अपन single x इन्ना इन्ना कंडर बुनिया, single x इन्ना करेक्यो 2 x 400 ना single x एवलो रुको 200 इरुको. इपो इन्ना के cost price वेन उना ना इन्ना पन्नी कलाना, इन्दा x रुकला, इन्दा x इन्ना केवलो तेरन जर्ची 200. वन्ने इन्दा 300 कूड़ा, 200 add पन्ना इन्ना केन्ना करच्छरो cost price करच्छरो. इल्ले या 
இந்த செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரடை இந்த சைடு வரணும்னா என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணாலும் எனக்கு என்ன கிடச்சிடும்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிடும் அப்போ இதுக்கு எனக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன கிடைக்கும் இந்த சைட்லேருந்து ஆட் பண்ணுறதை எடுத்துக்கோங்க த்ரீ ஹண்ட்ரடு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கூட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிடும் சரியா ஸோ இந் இது ஒரு மெத்தட் கிளியரா ஒருவேளை ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு லாஸ்ன்றதை டேரக்டாக மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா ரெண்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு செல்லிங் ப்ரைஸோட ஆவரேஜ் தான் நமக்கு என்னவா இருக்கும்னா காஸ்ட் ப்ரைஸா இருக்கும் அதாவது இதுக்கும் இதுக்கும் மீன் வேல்யூ தான் நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸா இருக்க போகுது அப்போ சிபி வேணும்னா என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படிதான் நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிப்போம் செவன் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் பை டூன்னு கிடைக்குமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைச்சிருச்சு கிளியரா ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் கேட்டிருந்தாங்க செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் இல்லையா எஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல சேல் பண்ணும்போது செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் போட்டுக்கணும் கரெக்டா என்ன ப்ராஃபிட் சொல்லிட்டாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டா அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்ன வரும் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்துடும் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் அப்போ என்னது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு சாரி சிபி வந்து நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் செகண்ட் சப் டிவிஷன் கூட ஆன்சர் சரியா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் புரியலனாலும் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு போயிடலாம் பட் இந்த கொஷினில் ரெண்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்து ஒரு ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேணால் நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணாலும் எனக்கு டைரெக்டாக காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்துடும் ஒருவேளை இந்த ரேஷியோ கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு இந்த லைன் டைக்ராம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செகண்ட் கொஷினுக்கு போகலாம் அப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் செகண்ட் கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கொஷினில் என்ன பார்த்தோம் இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கு சேல் பண்ணுறனால கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் வந்து இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கு சேல் பண்ணுறனால கிடைக்கிற லாஸ்க்கு ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடணும் ரெண்டு செல்லிங் ப்ரைஸையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிடும் பட் இந்த கொஷினில் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த ப்ராஃபிட் ஏர்ன்ட் வென் அன் ஆர்டிகிள் இஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் ஒன் டூ டூ ஜீரோ இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் த லாஸ் இன்கர்ட் வென் த சேம் ஆர்டிகிள் இஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி இங்கே நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் இந்த இந்த சே ஒன் டூ ஒன் டூ டூ ஜீரோக்கு விற்கிறனால கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் இருக்குல்ல அது எப்படி இருக்கா த்ரீ ஃபார்ட்டிக்கு விற்கிறனால கிடைக்கிற லாஸ் மாதிரி மூணு மடங்கு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக போடணும் அந்த லைனில் ஸோ இந்த கொஷின் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்களா நான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இப்படி லைன் டயக்ராம் போட்டுட்டு இருக்கிறதுலேயே மினிமம் செல்லிங் ப்ரைஸை லெஃப்ட் சைட் போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ ஃபார்ட்டி இது ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் அடுத்து இன்னொரு செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னது ஒன் டூ டூ ஜீரோ இதுக்கு ஏதோ ஒரு பாட்டில் எக்ஸாக்டாக மிடில் பாட்டில் சிபி வராது ஏன்னா இங்கே ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு லாஸ்ன்னு சொல்லலை வேறு ஏதோ டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுக்கு நடுவில் எங்கேயோ தான் இடத்து ஏதோ ஒரு இடத்துல சிபி வரப்போகுது அது வர்றதுக்கு அது எந்த இடத்துல வரும்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க லாஸ் இஸ் டு ப்ராஃபிட் எப்போவுமே எல் இஸ் டு பி ரேஷியோ என்னன்றதை கண்டுபிடிங்க சரியா ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன போடுவோம் இந்த இடத்துல என்ன போடுவோன்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த கொஷினில் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் த லாஸ் இன் கட் எது மாதிரின்னு சொல்லிட்டாங்க லாஸ் மாதிரின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆஃப் தக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு லாஸ் தானே இருக்கு அப்போ அதுக்கு நேரம் எப்போவுமே என்ன போட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க சரியா த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஃபிட்னு சொன்னாங்கன்னா ப்ராஃபிட்க்கு நேரம் எக்ஸ் போடுவோம் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் த லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்களா சம்டைம்ஸ் ஆஃபே கொடுக்க மாட்டாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் த லாஸ் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு என்ன லாஸ் மாதிரி மூணு மடங்குன்றது மீனிங் தான் சரியா அப்போ இது எக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் எப்படி இருக்கும் இதை மாதிரி த்ரீ டைம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது எப்படி இருக்கும் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு இருக்குமா கரெக்டாக அப்போது லாஸ் எக்ஸாக இருந்துச்சு
டூ ஜீரோன்னு கிடைக்குமா டூ டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் சூப்பர் இப்போ எனக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஒன்று த்ரீ ஃபார்ட்டி கூட எக்ஸை ஆட் பண்ணால் எனக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிரும் சிபி கிடச்சிரும் இல்லைனா ஒன் டூ டூ ஜீரோ கூட த்ரீ எக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை மைனஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நான் இந்த இந்த ஸ்டெப்பே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் எந்த பக்கம் எக்ஸ் இருக்கோ அந்த சைடை ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் அப்போ எனக்கு சிபி வேணும்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி கூட எக்ஸ் என்ன டூ டுவெண்ட்டி இதை ஆட் பண்ணால் எனக்கு சிபி கிடச்சிரும் இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் என்ன வரும் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிபி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டின்னு கிடச்சிருச்சு செகண்ட் சப் டிவிஷன் நம்ம கிட்டே என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க த செல்லிங் ப்ரைஸ் அட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல சேல் பண்ணும்போது என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் இருக்கும்னு கேட்குறாங்க அப்போ எஸ்பி வேணும்னா என்ன பண்ணணும் சிபி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி அதே போல் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வேணுன்றாங்க அப்போ இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி என்ன வரும் டூ டைம்ஸ் டூ எயிட்டீன் கிடைக்குமா ஸோ ப்ளஸ் டூ எயிட்டின்ற மாதிரி போடணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் எயிட் ஃபார்ட்டி ஸோ அப்போ எனக்கு டிசையர்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து எயிட் ஃபார்ட்டி கிளியராக ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் கொடுத்தா லாஸ் இஸ் டு ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணும் இங்கே மினிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ எடுக்கும்போது இந்த ப்ரொசீஜரில் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு கொஷின் தரேன் அதை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகே தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் இந்த டைப்பில் த லாஸ் இன்கர்ட் வென் த வென் அன் ஆர்டிக்கல் இஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஏர்ன் வென் த சேம் ஆர்டிக்கல் இஸ் சோல்டு ஃபார் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபைன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் சரியா சார் ரெண்டு சப்ஜிஷன் கேட்டாங்க ஸோ இந்த கொஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த லைன் போட போகிறோம் மினிமம் ப்ரைஸ் மினிமம் செல்லிங் ப்ரைஸை இந்த சைடு எழுதுங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் செல்லிங் ப்ரைஸ் எந்த சைடு எழுதணும் நைன் ஹண்ட்ரட் கிளியரா அடுத்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அந்த ரேஷியோ ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் அந்த ரேஷியோவை எழுதிட்டு வந்துருவோம் ரேஷியோ எப்படி எழுத சொல்லியிருக்கேன் லாஸ் இஸ் டு ப்ராஃபிட்னு எப்போவுமே எழுதுக்கேன் நல்லா பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ராஃபிட் மாதிரி நாலு மடங்கா எது மாதிரி ப்ராஃபிட் மாதிரி ஆஃப்க்கு அப்புறம் என்ன வந்திருக்கு ப்ராஃபிட் தான் வந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் இதுக்கு நேராக தான் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் போடணும் அப்போ லாஸ்க்கு நேரம் என்ன பண்ணணும் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ராஃபிட் எக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா லாஸ் எப்படி இருக்குமா ஃபோர் எக்ஸ் மாதிரி இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த இடத்துல சிபி எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இது எக்ஸா இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல சிபி இருக்குன்னா இது எனக்கு என்னவா இருக்கும் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சுக்கோங்க இந்த கொஷினில் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம எக்ஸு ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு போட்டாச்சு ஒருவேளை ஃபோர் டைம்ஸ் மோர் தேன் த ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கண்ணா மோர் தேன் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு வேர்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தேனுக்கு அப்புறம் என்ன வருதோ அதை எக்ஸ் வச்சுக்கோங்க இதை மாதிரி நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டா அப்போ இதை என்ன போடணும் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு போடணும் மோர் தேன் அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சுன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் டூ எக்ஸ்ன்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் நமக்கு இங்கே அப்படி வரல வந்துச்சுன்னா மோர்னா நாலு மடங்கு ஆட் பண்ணி போடணும் சரியா ஸோ இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் போட்டாச்சா ஸோ இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் வந்துருச்சு இங்கே எக்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ டோட்டலாக எத்தனை எக்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கு மேலே எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட்க்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஹண்ட்ரட் அடுத்து சிபி வேணும்னா எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் எந்த பக்கம் எக்ஸ் இருக்கு இங்கே தான் எக்ஸ் இருக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இந்த எக்ஸை மைனஸ் பண்ணிட்டா எனக்கு சிபி கிடச்சிரும் அப்போ சிபி ஈக்குவல் டு வாட் நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எக்ஸை மைனஸ் பண்ணால் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட மைனஸ் பண்ண நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ சிபியோட வேல்யூ என்ன இருக்குனா எயிட் ஹண்ட்ரட் பாருங்க இந்த சைடு ஹண்ட்ரட் இருக்குமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கு இதுக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இத மாதிரி இது நாலு மடங்கு இருக்கா கிளியரா இப்போ சிபி முடிஞ்சிருச்சு ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்கறாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்ல என்னன்னு கேட்கறாங்க அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் பிளஸ் இதோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் என்ன வரும் டூ ஃபார்ட்டின் கிடைக்குமா ஸோ எய
10 percentage profit nu soltaanga okay idu eppadi proceed pandrathu same concept nama first inda line ah potrala line la enna panna solirken minimum irukada inda side podunga 500 inda side enna podnum 880 okay aduthe lastest profit inda ratio va kandupidikanum inda ratio eppadi kandupidikiradna nalla kavanichukonga ipdi percentage mari kuduttaanga appadina than ku appra edhu varudindradha paarunga adu romba 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 important ipo inda inda percentage irukla 37.5 percentage indradhu decimal la varudhu idhuk equal and fraction we will proceed with the fraction. We will proceed with the decimal. We will have a whole number. For example, we will have 25% of the decimal. We will have a whole number. Then, who is the last? Then, who is the last? The last is 100. This is 25. Then, what is the profit? 125. Then, 4 is to 5. Okay? If you have a whole number, you can proceed with 100. Clear? If you have 100, you can have 25. But, now, we have 37.5. 12.5. We have to know the equal and fraction. Decimal value lo kurutir kanga abdi na. Firsti itu equivalent fraction eldi nga 37.5 persen je abdi eldra. 3 by 8 in the lama. Okay, I'll note panic on more than the loss incurred than cover in a loss. Apo loss na the denominator recla either in a port conga loss 8 in Rindishna profit every kuma either would a 37.5 percentage adhika markuma in the 8 total 37.5 percentage. Then again 3 seria the 8 in loss 8 in Rindishna profit when the 8 to put a moon adhika markun so drang up a plus 3 add pana in a correct profit when the 11 नो करेक्ट माता दी ये ही टेक्स अब दी ना ये द 11 एक्सन रमार को रेश्यो वाले इन पर्सनेज ले लेंगे स्ट्रांग आर ना इधर ला रुम्बस सिंपल इवल एक्सप्लेनेशन दे वेला ये बकरा करेक्ट ऐड तो बोलूँगा लास्ट वंदे ये ही टेक्स ना प्रॉफिट वंदे 11 एक्स अबे ये दिग नाडू ले एंगियो इन द वोर 18 रुके, इंगे 8x, 11x, टोटल एवलो x रुके, 19x रुके, अपो 19x अभी इंटर दे, 380 के इक्वल, अप अ सिंगल x वाला वैल्यू है ना वंद्रों, 19 नाला डिवाइड पन बोधे 20 कर चुके, इप्पो ये ना के, कास प्राइस भी नूना ना ये ना पन नो, वन्ने 500 कुड़ा, 8x ऐड पन नो, इल्ला ना 880 कुड़ा 11x अ माइ Add pun rada na kunci easy. Rendah sahaja itu pun ada answer orang. Unggul orang convenient. Tapi 8x orang value ni kan beriya. 8x ni orang itu 18 to 20 equal to 160. Apa yang nak CP beri nuna na ena pun ano 500 plus 160. Add pun ena kerjero 616 kerjero cost price. First subdivision clear. Second subdivision ena kita kanga 10 percentage profit la sale pun na ena kerjakan kita kanga. Apa SP beri nuna ena pun ano 6 660 और 10 परसेंट जब लो 66 अदर ऐड पना इन्हें कितना कर चुरो SP कर चुरो सो अपने कर क्यों 726 था अंदर सेकेंड कोर सेकेंड सबडिविशन का आंसर सो अपने इन्द्र टाइप क्लियर आ इपन हम सेकेंड टाइप को पेर लामा सो सेकेंड टाइप पने इन्द्र दे पापो के सेकेंड टाइप बोला सेकेंड टाइप ले अभी रुको ना गिवन इनफॉरमेशन इन द माध्यम एक टर्म मेंशन पने पांगा एसपी इस डबल्ड एसबी इस एसपी इस ट्रिपल्ड अब इन सोल्टा दा सेलिंग प्राइस आ डबल पनालो लेस ट्रिपल पनालो इन्ना होना लास बिकम्स प्रॉफिट इक्वलेंट लास वंदे ना इरुमा इक्वलेंट प्रॉफिट आयरुन रमारी सोल्वांगा क्वेश्चन है ना के पागना पेनिशियल लास पर्सनेज जिन्हें के कला इलाना कास प्राइस को सेलिंग प्राइस को इरुके रेश्यो जिन्हें के कला क्वेश्चन डिस्प्ले आखुम पारणगा इफ द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सेलिंग प्राइस then its last percentage is converted into equivalent profit percentage. Then find initial last percentage in and ramari kekra anga. Clear a question padu konga. Selling price avandhi enna panni ruo double panna. Last percentage enna agudha equivalent profit percentage a convert aigudha. Question pahakum bodh puri adhamar irukkoon. But nama andha line pottu panna clear a arukkoon. Nalla pannish konga. Inna eduthil e indhu question nama ebdi proceed panna pora na. Previous type e idhe confuse panni kaadhi nge. Kitta thatta adhu maari dha. But konjo different approach panna pora. Enna panna pora ho abdi na. Ippu paru. अंगला आधे मरी उर लाइन पड़ पड़ो। इपो फर्स्ट सेलिंग फर्स्ट सेलिंग प्राइस है ना इरके लास्ट लगा ना इरके उर सेलिंग प्राइस अवंदे डबल पंडर नाले लास्ट परसेंटेज इक्वलन प्रॉफिट परसेंटेज आ मरी ना अपो मुन्ना डी इन्दे सेलिंग प्राइस वंदी येन्ना अभी ना लास्ट लगी इंदे सेलिंग प्राइस। अपो आधा ना � 
சரியா எஸ்ன்னு வச்சுக்க போகிறேன் அப்போது இதை விட அதிகமானதாக தான் எனக்கு இருந்திருக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸை நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதனால கிடச்சிருக்கும்ல இந்த லாஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படியே ஈக்குவலன் ப்ராஃபிட்டாக மாறி தான் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் இங்கே வரப்போகிற செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அதே எக்ஸுன்னு தான் இருக்கும் சரி அந்த எக்ஸ்லாம் தேவையில்லை பட் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் எஸ்ன்ற செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கு நான் விற்கும்போது செல்லிங் ப்ரைஸ்க்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் இருக்க அந்த லாஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த எஸ்ஸை நான் டபுள் பண்ணும்போது அந்த செல்லிங் ப்ரைஸை அப்படியே நான் டபுள் பண்ணுறேன் இந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ எனக்கு தெரியாது பட் இந்த எஸ்ஸை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டபுள் பண்ணிடுறேன் டபுள் பண்ணால் எனக்கு என்னென்னு என்ன <laughs> ப்ராஃபிட் என்ன இதில் பெரிய செல்லிங் அதாவது பெரிய வேலைன்னு சின்னதை மைனஸ் பண்ணும் அப்போ டூ இயர்ஸ்லேருந்து காஸ்ட் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணும் ஸோ டூ இயர்ஸ் மைனஸ் சி இந்த இதை மட்டும் எழுதிடுங்க ஸோ இதுக்கு வேறு எப்படி மெத்தட் நீங்கள் போட்டாலும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி பேசிக்காக போனாலுமே ட்ரிஸ் பண்ணும் இதுதான் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் இதே இதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது சி எல்லாம் ஒரு பக்கம் எஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க என்ன பண்ணிடலாம் இந்த மைனஸ் சிங்கிட்டு போயிடுச்சுன்னா டூ இயர்ஸ் ப்ளஸ் எஸ்ன்னு மாறிடும் மைனஸ் சி இந்த சைடு இருந்துச்சுன்னா சி ப்ளஸ் சின்னு மாறிடும் டூ சி ஈக்குவல் டு த்ரீ எஸ்ன்னு ஆயிடுச்சா அப்போ சி பை எஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க சி பை எஸ் வந்து த்ரீ பை டூ இந்த ஒரு ரேஷியோ கொண்டு வந்துட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம செகண்ட் டைம் பார்த்துட்டு போல காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் என் ஆர்டிகல் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் எம் ஆர்டிகல் கொண்டு வந்துட்டு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சி தானே ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம கிட்ட இனிஷியல் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு தான் கேட்குறாங்க ரேஷியோ கேட்டால் எப்படி போட்டுருங்க லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் கேட்டால் என்ன அர்த்தம் அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் மூணு ரூபாயாக இருந்துச்சுன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் டூ ருபீஸாக இருக்கும் எவ்வளோ லாஸ் ஆயிருக்கு ஒன் ருபி லாஸ் ஆயிருக்கு எவ்வளோக்கு ஒன் ருபி த்ரீ ருபீஸ்க்கு ஒன் ருபி லாஸ் அப்போ லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வரும் த்ரீக்கு ஒன்றுனா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிளியரா ஸோ இந்த கொஷினில் டபுள் தேன் சொன்னால் இதை எஸ்ன்னு வச்சு இங்கே டூ எஸ்ன்னு வச்சு சென்டரில் நம்மளுக்கு சி வந்துடும் ஏன்னா இந்த லாஸ் வந்து அப்படியே ஈக்குவல் அண்ட் ப்ராஃபிட்டாக மாறிடுச்சா கிளியரா அப்ப இந்த டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிஃபரன்ஸ் அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி சி பை எஸ் கொண்டு வந்து ப்ரொசீட் பண்ண போறோம் இதுலயே ட்ரிபிள் டு கொடுத்தா எப்படி பண்ணலான்றது பாக்கலாம் இல்ல ட்ரிபிள் டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த சேல் பிரைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிகிள் இஸ் ட்ரிபிள்டு தென் இட்ஸ் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் லா நம்ம இங்கே பார்த்தது லாஸ்ட் தானே இங்கே லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்கனாலும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒன்று தானே லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ்னாலும் சரி ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னு சொன்னாலும் அது நம்மளுக்கு கரெக்டாக தான் வரும் சரியா லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இஸ் கன்வெர்ட் இன் டூ ஈக்குவல் அண்ட் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தென் ஃபைன் த இனிஷியல் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டாங்க சேம் கான்செப்ட் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஸோ எஸ் எஸ் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் எஸ்க்கும் சிக்கும் இருக்க லாஸ் வந்து எக்ஸ்னா அதே போல் சிக்கும் இங்கே என்ன வந்துடும் ட்ரிப்பிள் பண்ணுறாங்க செல்லிங் ப்ரைஸை ட்ரிப்பிள் டைம் போட்டால் எஸ்ன்றது என்னவா மாறிடும் த்ரீ எஸ்ன்னு மாறிடும் அப்போது சி மைனஸ் எஸ் எதுக்கு ஈக்குவல் த்ரீ எஸ் மைனஸ் சிக்கு ஈக்குவல் அதாவது இந்த ப்ராஃபிட் இங்கே கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் வந்து இங்கே கிடைக்கிற லாஸ்க்கு ஈக்குவல் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் தானே சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் தானே சொல்லியிருக்காங்கனாலும் சரி தான் இப்போ இங்கே வந்து எனக்கு டென் ருபீஸ் கிடைக்கிது காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லாஸ் இது நைன்டி ருபீஸ்னு வச்சுக்கலாம் அதே போல் இது இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் சும்மா தான் சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே கிடைக்க போகிற அதே வேல்யூ தானே இங்கே வரும் இப்போ டென் டென் அப்படின்றது ஹண்ட்ரடில் டென் பர்சன்டேஜ் அதே போல் இந்த டென்ன்றது டென் பர்சன்டேஜ் இப்போ நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் தானே லாஸ்ட்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இந்த கான்செப்டில் கரெக்டாக தான் வரும் ஏன்னா ரெண்டுக்கும் காமன் சிபி இருக்குது ஸோ இது கிளியரா இப்போ எஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க சி இந்த சைடு வந்து என்ன ஆயிரும் டூ சின்னு ஆயிரும் ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ் எஸ் அந்த சைட் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் எஸ்ன்னு ஆகி ஃபோர் எஸ்ன்னு ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் சி பை எஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஃபோர் பை டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டூ பை ஒன் இப்போ எனக்கு லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் வேணும்னா சிபி சிக்கு நேரம் என்ன இருக்குது டூ ருபீஸ் எஸ்க
தேர்ட் டைப் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா கிவன் இன்ஃபர்மேஷனில் ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு இன்னொரு டேர்ம் எக்ஸ்ட்ராவாக சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் நியூமரிக்கலி ஈக்வல்ஸ் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு என்ன மீனிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஸோ கொஷின் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்பாங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க கொஷின் வந்து சிபி என்ன மாதிரி கேட்பாங்க ஓகே இந்த கொஷின் கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அடுத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கொஷின் பாருங்கள் அண்ட் ஆர்டிகிள் வாஸ் சோல்ட் ஃபார் ருபீஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஃப் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் வாஸ் நியூமரிக்கலி ஈக்வல்ஸ் டு த காஸ்ட் ப்ரைஸ் தென் ஃபைன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கொஷின் தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப நாளாக டவுட் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க கமெண்ட்டில் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து நியூமரிக்கலி ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒரு ஐம்பது ரூபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன இருக்கோ என்ன டேர்ம் இருக்கோ அதே போல தான் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜும் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ருபீஸ் இருக்குன்னா ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அங்கே என்ன இருக்கோ அதுதான் இங்கே இருக்குன்ற மீனிங் சரியா அடுத்து என்ன சொல்லிடுறாங்க ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த கொஷின்லேயே பாருங்கள் ஸோ இந்த கொஷினை நீங்கள் நார்மலாக போனால் கொஞ்சம் பெருசாக போகும் சரியா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது அந்த ஷார்ட் கட் என்னன்னு சொல்கிறேன் பட் நார்மலாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் எனக்கு தெரியாது காஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ ப்ராஃபிட் என்னவாக இருக்கும் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்குமா அதாவது ப்ராஃபிட் எப்போவுமே நம்ம எதில் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காஸ்ட் ப்ரைஸில் தானே சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் எனக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் எனக்கு வேணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் காஸ்ட் ப்ரைஸையும் ஆட் பண்ணணும் ப்ராஃபிட்டையும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ண என்னும் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் என்னன்னு சொல்லணும் அதுதான் நமக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடுத்து இங்கே என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் வரும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஒரு குவாலிட்டிக்கு ஈக்குவேஷன் வரும் அப்படியே பெருசாக ப்ரொசீட் பண்ணணும் சரியா ஸோ இந்த கொஷினை பேசிக்கில் போனால் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது ஸோ என்ன ஷார்ட் கட் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த கொடுத்துருக்க செல்லிங் ப்ரைஸை வந்து ரெண்டு மல்டிப்ளா நம்ம எழுதணும் சரியா இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரை எப்படி எல்லாம் எழுதலாம் டுவெல் இன்ட்டு டுவெல்னு எழுதலாம் சரியா வேற எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு நைன்னு எழுதலாம் வேற என்ன மாதிரி எழுதலாம் எயிட்டீன் இன்ட்டு எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மல்டிப்ளாக எழுதணும் பட் எழுதணும் எழுதணும் இதில் எது வேணும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனால் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இங்கே எழுத போகிற ரெண்டு மல்டிப்ளோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டென் தான் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஜீரோ தான் டிஃப்ரென்ஸே இல்லை இது ரெண்டுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் செவன் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் டென் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்தாலும் சரி அதை ரெண்டு மல்டிப்ளாக எழுதணும் அந்த ரெண்டு மல்டிப்ளோட டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு எப்படி இருக்கணும்னா டென் இருக்கணும் அந்த கான்செப்டில் எழுதணும் ஸோ அப்படி எழுதுனா இது தானே எடுக்க முடியும் ஸோ எயிட் இன்டு எயிட்டீன் இது ரெண்டை மல்டிப்பிள் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருது டென் வருதா ஸோ இந்த ஆர்டரில் என்ன ப்ராஃபிட் கொடுத்து என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்தாலும் இப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு ஈஸியானவே இப்போ இதுலேருந்து நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ இருக்குல்ல எயிட் எயிட் கூட ஒரு ஜீரோவை ஆட் பண்ணிக்கணும் அதாவது எயிட் கூட டென்னை மல்டிப்ளை பண்ணும் இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ரெண்டு நம்பரோட மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதுவோம் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் டென் இருக்கணும் அதில் சின்ன நம்பரை எடுத்து அது கூட ஒரு ஜீரோ அதாவது இந்த டென்னை மல்டிப்பிள் பண்ணி போட்டால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிடும் இப்போ நம்ம செக் பண்ணுவோமா காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து எயிட்டி அப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டினா எனக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வருமா அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வேணா என்ன பண்ணணும் எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கிது கிளியராக ஸோ கொஷின் நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த செல்லிங் ப்ரைஸை ரெண்டு மல்டிப்ளாக எழுதணும் ஒன்று வந்து எப்படி இருக்கணும் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டென்ன்ற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ
கரெக்டா சோ இதுக்குள்ள ஏதாவது ரெண்டு மல்டிபிள் கொண்டு வர முடியுமா பாருங்க செவன் இன்ட்டு டூ என்ன ஃபோர்டீன் இன்டு ஃபோர் ஃபோர்டீனுக்கு ஃபோர்க்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் டென் தானே டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நான் எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் இன்டு ஃபோர்டீன் எழுதலாம் இப்போ எனக்கு சிபி வேணும்னா என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டென் வந்துருச்சுல சிபி வேணா ஆடணும் ஃபோர் அது கூட ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணணும் ஸோ சிபி வந்து ஃபார்ட்டி இப்போ பாருங்க ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி என்ன ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டீன் வருமா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டீனே ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஃபிஃப்டின்னு கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டீன் சாரி ஃபார்ட்டியையும் சிக்ஸ்டீனே ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்ற மாதிரி கிடச்சிரும் இங்கே எஸ்பி கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா இன்னும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தரேன் அதே நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ எஸ்பி வந்து ஒன் செவன்டி ஒன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க எஸ்பி வந்து என்னன்னா ஒன் செவன்டி ஒன் ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க ஸோ ஒன் செவன்டி ஒன் எல்லாம் பார்த்தோம் நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய மல்டிபிளிகேஷன்ல வர்ற மாதிரி எல்லாம் தெரியல அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடுங்க ஒன் செவன்டி ஒன் என்ன பண்ணலாம் த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணலாமா த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணா வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிமைனிங் டூ இருக்கும் செவன் டைம்ஸ் திரும்ப இந்த பிப்டி செவன் என்ன பண்ணலாம் த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணா நைன்டீன்ற மாதிரி கிடைச்சிரும் ஸோ இதை வச்சு ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இதை என்ன பண்ணலாம் நைன் இன்டு நைன்டீன் போடலாமா ஸோ ஒன் செவன்டி ஒன்னு நைன் இன்டு நைன்டீன் போடலாம் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டென் கிடைச்சிருச்சு அப்போ என்ன காஸ்ட் ப்ரைஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணும் சின்ன நம்பர் கூட ஒரு ஜீரோவை ஆட் பண்ணிக்கணும் சரியா இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் நைன்டி ஸோ அடுத்து செல்லிங் ப்ரைஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிப்போமா ஒன் செவன்டி ஒன் வருதான்றது செக் பண்ணிக்கப்போம் செல்லிங் ப்ரைஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் நைன்டி ப்ளஸ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன்டி நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன்டி என்ன நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன்டி இங்கேயும் நைன் ஜீரோ நைன் ஜீரோ தான் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டு நைன் இன்ட்டு நைன் எயிட்டி ஒன் ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க ஸோ நைன்டி ப்ளஸ் எயிட்டி ஒன் ஒன் செவன்டி ஒன்றுன்ற மாதிரி கிடைக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்டில் கேட்டாலும் ஸோ இதெல்லாம் மெயின்ஸில் இந்த குவான்டிட்டி ஒன் குவான்டிட்டி டூவில் கேட்கலாம் ப்ரிலன்ஸில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் வரும் கிளியரா ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம த்ரீ டைப்ஸ் பார்த்தாச்சு மூணு டைப்புமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டைப் தான் இன்னும் இது நைன்த்து பார்ட் டென்த்து பார்ட்டில் வந்து ஹேட் ஹீ பர்ச்சேஸ்ட் ஹேட் ஹீ சோல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் அதுவும் ப்ளஸ் ஏ ஆர்டிகல்ஸை வந்து பி ருபீஸ்க்கு வாங்கிட்டு வராங்க அதில் சி ஆர்டிகல்ஸை டி ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க ஓவரால் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன அந்த கான்செப்டில் இன்னும் ஒரு வீடியோ வரும் அந்த வீடியோவோட நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ டு இசட் சீரீஸில் அடுத்து போகலாம் ப்ளஸ் மெயின்ஸ் லெவல் ப்ராக்டிஸ் சம்ஸ் நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் ப்ராக்டிஸ் சம்ஸும் டிஐயும் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ம